ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜூன் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஹிந்தி டியூட்டோரியல்ஸ் டிஸ்கஷன் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டார்கெட் இன்கம்ஸ் அண்ட் நாட் ப்ரைஸஸ் ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் த்ரீ அக்ரிகல்ச்சரில் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு எம்எஸ்பி அந்த டாபிக் ஸோ கொஷின் வந்து எப்படி கேட்கலாம் வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் வித் தி கரண்ட் மெத்தட் ஆஃப் எம்எஸ்பி அதாவது மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அந்த மெத்தடில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்ன கிவ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படி கேட்கலாம் ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக அவங்களுக்கு வந்து லைவ்லிஹுடுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கவர்மெண்டோட எய்ம் ஸோ அதுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்மர் இன்கம் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரைஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டம் அதுதான் இந்த எம்எஸ்பி மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு மினிமமாக ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்து அதை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது ரெண்டாவது ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபண்டு ஏதாவது வந்து சப்போஸ் வந்து டிசாஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை மான்சூன் ஃபெயிலியர் அதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபண்டு மூலமாக அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது அடுத்தது தேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் இன்டர்வென்ஷன் ஸ்கீம் இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்டர்வீன் பண்ணும் அந்த டிமாண்ட் சப்ளை மிஸ்மேட்ச் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் இன்டர்வீன் பண்ணி அதை வந்து சரிப்படுத்தி விடும் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் சிஸ்டம்ஸ் எம்எஸ்பி இஷ்யூ பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தருவோம் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை விட ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வந்து எம்எஸ்பி தருவோம் அதாவது அதோட ஐடியாவே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டாவது அவங்களுக்கு ஃபார் ஃபிஃப்டி பர்சன்டாவது ப்ராஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது ஆனால் இதில் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எம்எஸ்பி அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுனால மட்டுமே அவங்களோட ஃபார்மர் இன்கம் ரைஸ் ஆகிடாது நம்ம என்னென்னா ஃபார்மர் இன்கம் டபுளிங் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே டபுளிங் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம டார்கெட் வச்சுருக்கோம் பட் அது மாதிரி எம்எஸ்பியை டபுள் பண்ணுறதுனால மட்டும் சாரி எம்எஸ்பி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால மட்டும் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எம்எஸ்பி எல்லா க்ராப்புக்கும் பெருசாக அனவுன்ஸ் பண்ணலை அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் டுவெண்ட்டி கிராப்ஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் பேடி வீட் சுகர் கேன் இதுக்கு மட்டும்தான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நடக்குது இது ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா சில டைம் எம்எஸ்பியை விட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து கம்மியாக ப்ரொக்யூர் பண்ணுறாங்க நிறைய டைம் நிறைய இடத்துல அதே மாதிரி வல்னரபுள் ஃபார்மர்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து அக்ரகேட்டர்ஸ் நடுவில் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வல்னரபுளாக இருக்கவங்ககிட்டேருந்து எம்எஸ்பி பே பண்ணாமல் வாங்கிடுறாங்க இதுவும் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஃபோர்த்து தான் முக்கியமான ப்ராப்ளம் டிமாண்ட் சப்ளை மிஸ்மேட்ச் ஸோ நம்மளுடைய பாலிசி எப்படி எடுத்துகிட்டு வராங்களோ அதுக்கும் நம்ம எக்கனாமியில் இப்போ தேவைப்படக்கூடிய டிமாண்டும் வந்து கரெக்டாக இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய அதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி எம்எஸ்பி எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து ஃபார் ஜோவர் அதுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எம்எஸ்பி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பாலிசி போடுவோம் ஸோ அதை போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் மக்கள் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமே ஜோவர் வந்து கல்டிவேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க டு கெட் தி எம்எஸ்பி ப்ரைஸ்க்காக ஆனால் ஜோவரோடைய டிமாண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து டிமாண்ட் சப்ளை மிஸ்மேட்ச் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்ம பாலிசி தான் ஃபெயிலியராக இருக்கு சரியா ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொல்யூஷன் வந்து டார்கெட் இன்கம் அதாவது ப்ரைஸை டார்கெட் பண்ணாதீங்க எம்எஸ்பிங்கிற ப்ரைஸை டார்கெட் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு மினிமமாக இவ்வளோ இன்கம் போகணுங்கிறத இன்கம்மை டார்கெட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெர் ஹெக்டேர் பேசிஸில் அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் வந்து டேரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து தான் ஸோ தெலுங்கானா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க ஸோ டென் தௌசண்ட் ஹெக்டேர் வந்து சாரி ஃபோர் தௌசண்ட் பெர் ஏக்கர் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லை டென் தௌசண்ட் பெர் ஹெக்டேர் வந்து பெர் சீசனுக்கு கொடுக்குறத அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா ஃபைனலாக இதுக்கான இதுதான் பாலிசி ஃபெயிலியர் தான் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எம்எஸ்பிங்கிற வெறும் ப்ரைஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணாமல் அவங்களுடைய இன்கம்மை என்ஷோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் த டீப்பனிங் டிஸ்கனெக்ட் இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் டாப்பிக்கில் இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் ஸோ இந்தியா
த்ரூ சாங்ஷன்ஸ் ஆக்ட் அதாவது ரஷ்யா அண்ட் ஈரான் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிக்காத நாடுகள் மேலே சாங்ஷன்ஸ் போடுறாங்க இப்போ யாரெல்லாம் அவங்க கூட ட்ரேட் வச்சுருக்காங்களோ ஸோ அவங்க கூடயும் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை கட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு இது வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இது ஒரு பக்கம் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்தியா வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ரீசெண்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து இதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா யூஎஸ் அது வந்து இன்டெரக்டாக என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் யூஎஸ் சொல்கிற எல்லாமே எல்லா விஷயத்துக்கும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம் எங்களுக்குன்னு தனியாக அட்டானமி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பக்கம் போனாங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் யூஎஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வேற மாதிரி போயிடும் ஸோ நம்ம வந்து ஈரான் அண்ட் ரஷ்யா பக்கம் நம்ம டெல்த் ஆகும்போது கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஆகும்னா ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ டெரரிஸ்ட்டை வந்து கில்லிங் ஆஃப் டெரரிஸ்ட்லாம் நிறைய நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்தியா வெல்கம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் ஆனால் நமக்கு என்ன இரிட்டன் ஃபேக்டர் அப்படின்னா நமக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய குரூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா எல்இடி அந்த ஜேஇஎம் இந்த குரூப்ஸோடைய ஹெட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாகிஸ்தான் வந்து சாங்ச்சுரி மாதிரி அடைக்கலம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்து ஆபத்து ஸோ ஃபைனலாக என்ன விஷயம் அப்படின்னா சபஹர் ஃபேக்டர் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க சபஹர் பேக்ட் ஃபேக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஈரானில் நமக்கு முக்கியமான வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட்டு சபஹர் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அவங்க இவங்க யுஎஸ்ஓடைய ஈரான் பாலிசி வந்து நமக்கு ஒத்து வராது ஸோ ஈரான் மேலே இருக்கக்கூடிய சாங்ஷன்ஸ் போடுறாங்க ரெண்டாவது வந்து நவம்பர் ஃபோர் டெட்லைன் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாரும் வந்து ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் ஈரான் கிட்டேருந்து குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுவும் ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபேக்டர் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்தியாவும் யுஎஸ்ஓடைய ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் எப்படி அன்ஃபோல்ட் ஆகும் அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் சிங்கிங் ரூபி ஸோ இது எக்கனாமி டாபிக் என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் வாட் ஆர் தி ரீசன்ஸ் ஃபார் டிக்ளைனிங் வேல்யூ ஆஃப் தி இண்டியன் ரூபி இண்டியன் ரூபியோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வருது அதுக்கான ரீசன்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிகல் ஸோ பாஸ்ட் வீக்ஸில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்தியன் ரூபி வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிருக்கு இந்த ஜனவரியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட் பர்சன்ட் வேல்யூ வந்து லூ லூஸ் பண்ணியிருக்கு சரியா ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து ஏஷியாலேயே ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் கரன்சியாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷனுக்கு நல்லது கிடையாது ஸோ மேஜராக அதுக்கு என்ன ரீசன்ஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாகுது அப்போ நம்மள வந்து அதிகமாக நம்மளுடைய ருபியை நம்ம கொடுத்து அதை பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது நம்மளுடைய கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி குளோபல் லெவலில் ட்ரேட் ட்ரென்ஷன்ஸ் அதாவது ட்ரம்ப்போடைய பாலிசிஸ் இருக்கு இல்லையா அது அவங்க வந்து சைனா மேல அண்ட் தென் யூரோப்பியன் யூனியன் மேல வந்து நிறைய வந்து டேரிஃப்ஸ் போட்டாங்க இன்டர்ன் இவங்களும் யூஎஸ் மேல போடுறாங்க ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ட்ரெண்டு கிடையாது முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து யூஎஸ் மானிட்ரி பாலிசி டைட்டன் ஆனதான் இது நேரத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்ப இந்தியன் மார்க்கெட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் மார்க்கெட் இப்போ யூஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் இப்ப இந் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இங்கே கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸை விட இந்தியாவில் ஓரளவுக்கு வட்டி சதவீதம் அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் நிறைய கிடச்சிருந்ததுனால இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ யூஎஸ்லேயே அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் நிறைய கிடச்சிது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து தே மூவ் டுவர்ட்ஸ் யூஎஸ் ஸோ இப்போ இதுதான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதனாலையும் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இந்தியாவோட பாண்ட் ப்ரைஸஸ் ஃபால் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவோட ருபி வேல்யூம் கம்மியாகுது ஸோ நமக்கு என்னென்னா லாங் டேர்ம் மிஷன் இருக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து க்ரைசிஸ் வந்து நடக்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நீட் டு திங்க் அபவுட் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸில் திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவோடைய ருபி எந்த அளவுக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம ஃபேக்ட் நம்மளுக்கு இந்த இதுலேயும் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் அதோடைய ரீசன்ஸ் பார்த்தோம் ஃபைன் டெக்டானிக் ஷிஃப்ட் ஆர்டிகல் தேவையில்ல அது யூஎஸோடைய பொலிட்டிக்கல் டிபேட்டை அண்ட் தென் கேன் இண்டியன் ஃபுட்பால் மேக் இட் டு டாப் லீக் ஸோ இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி ஏதாவது எஸ்ஏஸ் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அந்த ஃபுட்பால் வச்சு நம்ம எழுதலாம் ஸோ ஏன் வந்து சின்ன சின்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ஃபுட்பாலில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது லைக் ஐஸ்லாந்து குரோஷியா செர்பியா பட் இந்தியா வந்து இவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்குது டேலண்ட் இருந்தப்பையும் நம்மளால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல ஸோ அதுத
அண்ட் தென் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நியூ கோச்சிங் கோர்ஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்காங்களாம் அண்ட் தென் கிராஸ் ரூட் லெவல் டெவலப்மெண்ட் இந்த வில்லேஜ்லேருந்து ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து நம்ம அவங்கள எடுத்து டேலண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கோச் பண்ணணும் அதே மாதிரி சயின்டிஃபிக் அண்ட் டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஃபாரும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அது இப்போ வந்து பா பெஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவாக என்னென்னா இந்தியன் சூப்பர் லீக் இருக்கு இல்லையா ஃபுட்பால் அது வந்து ஃபேமஸ் ஆனிச்சு ஸோ அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றாங்க ஸோ இல்லை நம்மளுடைய க்ரோத் ரொம்ப ஸ்லோ அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவாக நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்தியாவில் இந்தியாவுடைய இந்தியாவிலேருந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபேன்ஸ் வந்து ரஷ்யா போயிருக்காங்க டு சி தி வேர்ல்ட் கப் ஃபுட்பால் ஆனால் இதே வந்து டொமஸ்டிக் லெவலில் நடந்துருச்சுன்னா அத்தனை பேர் பார்ப்பாங்களா அப்படிங்கிறது கொஷின் மார்க் ஸோ லேக் ஆஃப் சப்போர்ட் இன் டொமஸ்டிக் ஆர் லோக்கல் ஃபுட்பாலும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் அண்ட் தென் இப்போ நிறைய பேர் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்குது பட் அது அது அந்த கல்ச்சரை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபுட்பால் கிளப்ஸ் வந்து நிறைய நமக்கு தேவை ஸோ அன்லைக் கிரிக்கெட் நம்ம வந்து எல்லா கண் கிரிக்கெட் மாதிரி ஒரு சில நாடுகள் மட்டும் இல்லை அரௌண்ட் ஒன் நைன்டி கண்ட்ரீஸ் வந்து ஃபுட்பால் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து டஃப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கான என்ன பண்ணணும் அந்த இவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்கம் வந்து நம்ம வந்து சஸ்டைனபிளாக அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு கோட் ஆஃப் ஆர் எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக மட்டும் விளையாடுறாங்க அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து இன்கம் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ வேறு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில சாம்பியன்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்தியோப்பியாவில் மாரத்தான் வின்னர்ஸ் ரெடி ஆகிறாங்க ஜமைக்கா ஒரு சின்ன ஊர்லேருந்து ஒலிம்பிக் லெவலில் ஸ்ப்ரிண்டர்ஸ்லாம் நிறைய சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க ஸோ இந்தியாவும் கண்டிப்பாக நம்மளாலையும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிஸ்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு ட்ரைனிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா வி கேன் அச்சீவ் பிளேயர்ஸ்க்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி அதுதான் அவங்களுக்குரிய சோஷியல் செக்யூரிட்டி என்ஷோர் பண்ணி கொடுக்கணும் இஸ் அ லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் லிசனிங் இன் இது வந்து எப்படி கொஷின் கேட்கலாம் இது ஜிஎஸ் டூ ரைட் டு ப்ரைவசி டாபிக் கொஷின் எப்படி கேட்கலாம் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் ரீசெண்ட்லி ப்ரப்போஸ்ட் தி ஐடியா ஆஃப் சோஷியல் மீடியா ஹப்ஸ் டு மானிட்டர் தி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் மீடியா Does it amount to violation of fund, uh, right to privacy? Give your arguments. So, the uh, reason is that the government is a step in the reason. Social media communication hubs have been created. That is why we have to monitor all digital media. So, what is the problem? Who is monitoring? Newspapers, cable channel, FM radio stations and the influential social media handles. Who is influencing in the most important social media? That is why we have to monitor all the plan. So, what is the problem? ஆயிடும் அப்படின்னா இதனால வந்து சர்வைலன்ஸ் ஸ்டேட் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டேட் வந்து எப்பயுமே நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அந்த ஒரு ஃபீலுக்கு கொண்டு போயிடும் ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ ரைட் டு ப்ரைவசியை வயலேட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ முக்கியமான ஒரு கேஸ் இருக்குது ஜஸ்டிஸ் கே எஸ் புட்டசுவாமி கேஸ் இப்போ தான் டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் நடந்த கேஸ் இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்ஃபர்மேஷனல் ப்ரைவசி வந்து ரைட் டு ப்ரைவசிக்குள்ளே வருதுன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கேஸ் வந்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு அண்ட் தென் யூரோப்பியன் யூனியன் இந்த மாதிரி வந்து வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் அதர் நேஷன்ஸ்லாம் வந்து தே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் செக்யூர் டேட்டா ரிஜிம் ஸோ டேட்டா வந்து செக்யூர் பண்ணணும்னு போகிறாங்க த்ரூ அவங்களுடைய பாலிசி லைக் ஜென்ரல் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் ரெகுலேஷன் சொல்லி ஆனால் இந்தியா வந்து ரிவர்ஸில் போயிட்டுருக்கு நான் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டே டேட்டா வந்து ஸ்டேட் மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஸோ இட் இஸ் நாட் இன்லைன் வித் தி இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் தென் வேறு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தமாகவே இப்போ பிக் டேட்டா அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு டெக்னாலஜி இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போ ஆதார் இதையும் நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபைனலாக வந்து ஒரு டோட்டலிட்டேரியன் ரெஜிம் இல்லைனா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேட் மாதிரி வந்துடுவாங்க அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் லாஸ் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி ஹப்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங